Hello all. Number at the topic 5.4 power flow in a coaxial cable. Upon the power flow in a coaxial cable, no one is in the name module 2. We have a parental course carrying in the class. We have a class in the class. We have a material in the class. We have a capacitance of a coaxial cable, capacitance of a two wire line. We have a capacitance of a parallel plate, capacitor, and we have a topic in the Xerox. अंबरीशा इलेड कांग उड़ते चुन्दा नो अंबरीशा दर्द से क्लास ले डिस्ट्रीब्यूटी दिच्छ चुन्दा कॉर्ची वर्क तो किटी लेने नोड पार्नी चुन्दा नो आ उन टॉपिक को किटी लेने जा अंबरीशा नोड जो इच्छा में दायित्व देने ना वाले इन क्लास ले आरोड़ इंगे जो इच्छा वेर दायित्व देने ना वो आ अब अपने इंगला आम ओडियो ला टॉपिक को नोकीट लेने जाए इप्पल अपने इंगल को पुरी पुरी एक्वेशन से बैठना बोले तो उन्हें सो काइंडली रेफर बैक टू बैक टू दैट कैपेसिटी ऑफ़ ए कॉइक्शियल केबल मतलब बोले जाने कैपेसिटी ऑफ़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी उन द्वारने टॉपिक गुर्जिंदन ने � so let us assume that we are having a steady current I flowing through the conductor. So this is our figure. A figure in the outer radius A and inner radius B. We know that P is equal to E cross H. That is what is P. P is pointing vector. E is electric field intensity and H is the magnetic field intensity. Okay. So we have the equation number 1. P is equal to E cross H. Then by anterior circuit law we know that line integral of H dot to TL is equal to I. अब हम हमारे लाइन इंटेग्रल एच डॉट डीएल से इक्वल टू एल सॉरी डीएल ने इंटेग्रल ने वरना यह टू पाई आर आने देना रेडियस आये दोनों तो डेट इस इक्वल टू टू पाई आर नम्बर को तो देन अब हम कैंडर डाउन एच डॉट टू पाई आर से इक्वल टू आई नगेटर इले अब हम सब्सट्रूडेंट यहाँ कैंडर रो एल बै टू पै आर टू पै एफ इंटू आर् इंटू ए आर् ओर टेम ए आर् डीटेल को दोयल लाइन चार अवल टू बी कवेशन विवल टू मैन इंटग्रल ऑफ इ डॉट डी एल कवेशन विवल टू इक्वेशन अवेशन नंबर सिक्स नमी रूक्वेशनस टॉपिक नोक अल डीटेल डेवलपे प्रूफ ओके Then, equation number 6 and equation number 7, we will divide it by 1 by R, Ln, B by A, A, R. If we cancel this, we will 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 cancel this. What do we do? Equation number E is equal to, we will cross multiply. What do we do? Equation number 8 is equal to V by R into Ln, B by A, R. This is equal to R into Ln, B by A, R. This is equation number 8, 9. Then, we will cancel this. H in the number of equation number 5 will go to this, E in the number of equation number 5 will go to this. Now, we multiply the number of equation number 1. Equation number 1 is equal to E cross H in the number of equation number 9 and equation number 5 will go to this. Now, we cross multiply the number of equation number 5 will go to this. Now, we cross multiply the number of equation number 5 will go to this. Now, we cross multiply the number of equation number 5 will go to this. V by R ln V by A A R cross I by 2 pi R into A5. Now, we will multiply the number of equation number 5. V by R name I R name will multiply the number of equation number 5 will go to this. आगे हमको मल्टीप्लाई में भी नो करना तो इनके मात्रा है ए आर क्रॉस ए फाइव यान अंगन हम क्रॉस मल्टीप्लाई चीज नहीं है हमने इन्द्र चीज ना इंगेने इडी टेम मल्टीप्लाई चीज नहीं है मुंबई बार नहीं चलता इले अब आर क्रॉस फाइव चीज हम किन्तु करना ऑटोमेटिकली सेट दूंगा और आठवीं ना कारिया तो बो पावर पर मीटर स्क्वायर ने एरिया उन्हें मल्टीप्लाई दे, है ना? अब एरिया उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए तो हमके इंद्र जी इंद्र द सरफेस इंटेग्रल ऑफ डीएस रखना। अब सरफेस इंटेग्रल ऑफ डीएस रखना तो चाहिए ना इधर डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल एरिया इनको पढ़ने चाहिए। ना मॉड्यूल � सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेना हमारे यूजुअली कहानी क्या रहा रेप्रेजेंटेशन रो है ना ना ये वाला रो की बारे में आर आना मेरे डिफरेंस है लो वो वाला 
ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റില് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ അവസാനത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ അവസാനത്തിലാണോ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ അവസാനത്തിലാണോ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റോ ഇൻറ്റു ഡി റോ ഡി ഫൈവ് എസ് എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ റോക്ക് പകരം ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡി ഫൈവ്ക്ക് പകരം ടു പൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആർ ഡി ആർ എ സെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലിമിറ്റ് അവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് എ തൊട്ട് ബി വരെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസിന് വരെ എന്ത് കൊടുത്തു ഈ ടേം കൊടുത്തു ടു പൈ ആർ ഡി ആർ എ സെഡ് എന്നുള്ള ടേം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പി ആവറേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വി ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ബി ബൈ എ എ സെഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ ടു പൈ ആറും ഈ ടു പൈ ആറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ ആര് ആരെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് ഇയാൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ വൺ ബൈ ആർ ഡി ആർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ എ സെഡും എ സെഡും ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഡി ഡോട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് എ സെറ്റും എ സെറ്റും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ എന്താ വരിക എക്സും എക്സും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ വൺ എ വൈ എ വൈ നമ്മൾ എടുത്താൽ വൺ എ സെറ്റും എ സെറ്റും നമ്മൾ എടുത്താൽ വൺ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലോ എന്ത് സംഭവിക്കുക ആ ടേം ഇല്ലാണ്ടേ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സെറ്റും എ സെറ്റും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എ സെറ്റ് പോയി ബാക്കി ആരുണ്ട് വി ഐ ബൈ ഇവിടെ ഒരു ടു പൈ ആറ് പോയിണ്ടായി ബാക്കി ആറുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയാൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടേം ഏതാണ് ഡി ആർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഡി ആർ എന്നൊരു ടേമും കൂടെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേമിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലിമിറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ലിമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എ ടു ബി ഇവിടെ ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ആർ നോക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൺ ബൈ ആർ ഡി ആർ എന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എൽ എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ എൽ എൻ ബി ബൈ എ തന്നെ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ സോറി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ആര് മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവും വി ഐ മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതായത് ആവറേജ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ നമുക്ക് കിട്ടും എവിടെ ഒരു കോയാക്ഷ്യൽ കേബിൾ അപ്പൊ കോയാക്ഷ്യൽ കേബിൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നോക്കാണ്ട് ഈ പറയണ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് പുതിയതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടോപ്പിക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു പവർ ഫ്ലോ ത്രൂ ആയി കോയാക്ഷ്യൽ കേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ മോഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകപ്പാട് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ സുഖമായിട്ട് തീരും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളു പ്രോബ്ലംസും വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് അത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ആകെ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള മോഡ്യൂൾ ആണ് സോ കൈൻഡ്ലി റെഫർ ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ അ